చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అని గోరుముద్దలు తిన్న జనరేషన్ ఒకటైతే మూన్ ల్యాండర్స్ తో జాబిల్లి పైనే కాలుమప్పుతున్న జనరేషన్ మరొకటి అయితే అందమైన అనుభూతులెన్నో ఇచ్చే చంద్రుడు లేకపోతే మాయమైతే కాదు అహంకారం ఆధిపత్యంతో కొట్టుకొచ్చేస్తున్న మనిషే చంద్రుణ్ణి పేల్చేస్తే అదేంటి చంద్రుణ్ణి పేల్చేయడం ఏంటి అనుకుంటున్నారా చంద్రుణ్ణి పేల్చేయాలన్న ఐడియా ఈనాటిది కాదు ఏడు దశాబ్దాల క్రితమే భూమి మీద అగ్రరాజ్య హోదా కోసం అంతరిక్షంలో ఆధిపత్యం కోసం అమెరికా సోవియట్ రష్యా చంద్రుణ్ణి పేల్చేయాలనుకున్నాయి లేట్ నైంటీస్లో వాటి తాలూకు కాన్స్పిరసీ థియరీలు కూడా వెలుగులోకొచ్చాయి వాటి ఆధారంగానే ఫ్యూచర్లో మూన్ని మాయం చెయ్యాలని మనిషి కుట్ర చేస్తే మూన్ డిమాల్యూషన్ ప్రాజెక్ట్ని ఏ దేశమైనా చేపడితే పరిస్థితి ఏంటి ఇదే మన టాపిక్ లెట్స్ గో చంద్రుడు లేకపోతే అదే పేలిపోతే భూగోళం ఏమవుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫ్రీ టైంలో గేమ్స్ ఆడుతూ జెన్యున్ గా మనీ ఎర్న్ చేసే యాప్ గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను అదే క్లాసిక్ రమ్మీ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఈ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే మనీ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటల కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది పది లక్షలు గెలుచుకునే ఫ్రీ రోల్ టోర్నీని కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున నిర్వహించే వాలంటైన్స్ డే టోర్నీలో పాల్గొని మూడు లక్షలు గెలుచుకునే అవకాశం పొందండి ఫార్చునేట్ ఫ్రైడే డ్రా లో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ప్లేయర్స్ లక్ష రూపాయలు గెలుచుకోవచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ యాప్ ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చంద్రుడు భూమికి ఉన్న ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం ద ఓన్లీ న్యాచురల్ శాటిలైట్ భూమికి రాత్రి వేళల్లో వెలుగునిచ్చే జాబిల్లి ఎర్త్ మీద న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ తెచ్చే ఉపగ్రహం సూర్యుడికి భూమికి మధ్య ఉండే ఓ గ్రహం భూమికి చంద్రుడికి ఉండే లింక్ గురించి దానివల్ల ప్రకృతికి కలిగే ప్రయోజనాల గురించి మనకు తెలియంది కాదు పండులాంటి వెన్నెల కురిపించడమే కాదు గిలిగింతలు పెట్టే చలిని తెస్తుంది రైనీ వింటర్ సమ్మర్ సీజన్లతో నేచర్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది సముద్రపు అలలు మేఘాలు వర్షించడం మంచు ఏర్పడటం ఏర్పడిన మంచు కరగకుండా గడ్డకట్టేలా చేయడం లాంటివన్నీ చంద్రుడి వల్ల కలిగే సహజ ప్రక్రియలు పౌర్ణమి రోజున సముద్రపు అలల ఉధృతి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే జాబిలి లేకుండా భూమి లేదు మానవాళి లేదు జీవరాశి ఉండదు నో మూన్ నో టైడ్స్ నో లైఫ్ అలాంటి చంద్రుణ్ణి పేల్చేయడం సాధ్యమా అసలు ఎలా సాధ్యం భూమికి మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో చంద్రుడు ఉన్నాడని చదువుకున్నాం కదా అంత దూరం అటామిక్ మిసైల్స్నో ఇంకేవో భారీ బాంబులనో తీసుకెళ్లి పేల్చేయడం సాధ్యమా అంటే సాధ్యమే మరి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో కొంతవరకు ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పటికే మూన్ ల్యాండర్స్ ప్రయోగాలు సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతున్నాయి కదా వేల టన్నుల పేలోడ్స్తో చంద్రుడిపై శాటిలైట్స్ని దింపడం చూస్తూనే ఉన్నాం సో మూన్ అటాక్ అన్న టాపిక్ ఇంపాసిబుల్ కాదు పదిహేను మెగా టన్స్ బరువున్న తొమ్మిది వేల ఆటమ్ బాంబులను ప్రయోగిస్తే మూన్ డిస్ట్రాయ్ పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదన్నది సైంటిస్టుల అంచనా అటామిక్ పవర్ గల చాలా దేశాల్లో మొత్తంగా భూమి మీద పదిహేను వేలకు పైగా మోస్ట్ డెడ్లియస్ట్ వెపన్స్ ఉన్నాయని ఓ అంచనా వాటన్నింటినీ తీసుకెళ్లి సింపుల్గా పేల్చేయొచ్చు కానీ దానికి భారీగా ఖర్చవుతుందనుకోండి నిజానికి చంద్రుడి పుట్టుక భలే ఇంట్రెస్టింగ్ భూమిని మార్స్ సైజున్న ఖగోళ వస్తువు ఏదో వచ్చి ఢీకొంటే వాటితో ఏర్పడిన శకలాల నుండి చంద్రుడు పుట్టాడంటారు జైంట్ ఇంపాక్ట్ హైపోతీసిస్ సిద్ధాంతం అదే చెప్తుంది మరెన్నో సిద్ధాంతాలున్నా విస్తృత ఆమోదం పొందింది జైంట్ ఇంపాక్ట్ హైపోతీసిస్ అలాంటి మూన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది సూర్యుడికి భూమికి మధ్య చంద్రుడు పరిభ్రమిస్తుంటాడని తెలుసు గ్రహ శకలాలు డైరెక్ట్గా భూమిని తగలకుండా కాపాడేది చంద్రుడే చంద్రుడిని పేల్చేస్తే ఆ గ్రహం వేలాది శకలాలుగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై కేజీల అణుబాంబుల విస్ఫోటనం కన్నా సెవెన్ టైం ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఎనర్జీతో చంద్రుడి నుంచి శకలాలు వచ్చి భూమిని ఢీకొంటే జపాన్లోని హిరోషిమా నాగసాకిలపై అమెరికా ప్రయోగించిన టామ్ బాయ్ లిటిల్ బాయ్ తరహా అణుబాంబుల కన్నా వందల రేట్ల శక్తితో గ్రహ శకలాలు వచ్చి భూమి మీద పడతాయి వాటితో భూమి మీద నగరాలకు నగరాలు ధ్వంసమై శ్మశానాలుగా మారతాయి ఉదాహరణకు సిక్స్టీ సిక్స్ ఫీట్ డయామీటర్స్తో పన్నెండు పదమూడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల బరువు ఉండే శకలాలు తొంభై ఏడు వేల అడుగుల ఎత్తు నుండి పడితే ఏమవుతుందో ఒక్కసారి ఊహించండి నష్టం ఊహకందదు ఆ శకలాలు ఏ సముద్రంలోనో పడితే పెద్దగా నష్టం జరగదేమో కానీ జనసంచారం 
జీవరాశి ఉండే ప్లెయిన్ ఏరియాలో పడితే చంద్రుణ్ణి అణుబాంబులతో పేల్చితే ఒక్కసారిగా నాలుగు వందలు ఐదు వందల కిలో టన్నుల బరువు ఉండే శకలాలు విడిపోయి భూమి మీద పడతాయి ఒక్కో శకలం హిరోషిమా నాగసాకిపై పడిన అణుబాంబుల కన్నా ఇరవై ఆరు రెట్లు ఎక్కువ విస్ఫోటన శక్తిని రిలీజ్ చేస్తాయి సింపుల్గా భూగోళంపై పెద్ద పెద్ద ఫైర్ బాల్స్ పడ్డట్టు ఉంటుంది టాంబాయ్ అనే ఒకే ఒక్క అణుబాంబు హిరోషిమా రీజియన్లోని ఆరు పట్టణాలను నేలమట్టం చేసింది ఏడు వేల రెండు వందల బిల్డింగ్స్ గుప్పకూలాయి జస్ట్ ఆ షాక్ వేవ్స్తో పదిహేను వందల మంది చనిపోయారు వేలాది మంది గాయపడ్డారు హిరోషిమా నాగసాకిలో అణుధార్మిక కారణంగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు చిన్న గడ్డి పరక కూడా మొలవలేదు యాభై కిలోమీటర్ల మేర దాని ప్రభావం పడుతుంది అలాంటిది చంద్రుడి శకలాలు అంతకు వందల రెట్లు పవర్ఫుల్ ఎనర్జీతో వచ్చే ఢీకుంటే భూగోళం భస్మీ పటలం కాక ఏమవుతుంది ఇకపోతే చంద్రుడి శకలాలు వేగంగా వచ్చి ఢీకొనడంతో భూమి మీద హీట్ వేవ్స్ పెరుగుతాయి సముద్రపు ఆటుపోట్లను బ్యాలెన్స్ చేసే చంద్రుడు లేకపోతే రాత్రి ఉండదు వెన్నెల వెలుగులు ఉండవు దాంతో డే అండ్ నైట్ సూర్యకిరణాలతో భూగోళం హీట్ ఎక్కిపోతుంది భారీ వృక్షాలు రోజుల వ్యవధిలోనే ఎండిపోతాయి సముద్ర మట్టాలు పెరిగిపోతాయి అలల ఉధృతి పెరుగుతుంది మంచు పర్వతాలు కరిగిపోతాయి సమ్మర్ వింటర్ రైనీ సీజన్లు బ్యాలెన్స్ తప్పుతాయి చంద్రుడి వల్ల అలలు పోటెత్తవు వేవ్స్ పెద్దగా కనిపించవు కానీ చంద్రుడే లేకపోతే సముద్రం పోటెత్తుతుంది దాంతో హీట్ వేవ్స్ వందల కిలోమీటర్లు విస్తరించి మానవాళిని ఉక్కపోతకు గురిచేస్తాయి విధ్వంసకర పరిణామాలను చోటు చేసుకుంటాయి మోరోవర్ భూ పరిభ్రమణంలో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరిగే భూ పరిభ్రమణంలో వేగం పెరుగుతుంది శతాబ్దాలుగా భూ పరిభ్రమణం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఆరు డిగ్రీలుగా ఉంది జాబిల్లు లేకపోతే భూగోళం అలజడికి గురవుతుంది సూర్యుడితో పోలిస్తే చంద్రుడు నాలుగు వందల రెట్లు తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాడు అయినా సరే సూర్యకిరణాల్ని డైరెక్ట్గా భూమి మీద పడకుండా కాపాడుతుంటాడు చంద్రుడికి భూమికి మధ్య గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల సముద్రపు అలలు ఏర్పడతాయి చంద్రుడే లేకపోతే సముద్రంలో అలలు పోటెత్తడం నూట నలభై రెట్లు ఎక్కువవుతుంది అదే జరిగితే సముద్రంలో భారీ నౌకలు సైతం బ్యాలెన్స్ తప్పి మునిగిపోతాయి సూర్యోదయం చంద్రోదయం కలిపి ఇరవై నాలుగు గంటలుగా కాలమానాన్ని లెక్కిస్తున్నాం భూమికి చంద్రుడికి మధ్య దూరం ఏడాదికి ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఇంచులు పెరుగుతోంది అసలు చంద్రుడే లేకపోతే ఒక రోజును అరవై ఎనిమిది గంటలుగా లెక్కించాల్సి వస్తుందట చంద్రుడి పరిభ్రమణలతో సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుంటాయని తెలుసు కదా అదే లేకపోతే ఏడాదికి పన్నెండు వందల యాభై రోజులు ఉంటాయన్నమాట ప్రస్తుతం వందేళ్లకు చంద్రుడి పరిభ్రమణాల్ని రెండు పాయింట్ మూడు మిల్లీ సెకండ్స్ పర్ సెంచరీగా లెక్కిస్తున్నారు ఆ లెక్క ప్రకారం రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు నెలకు ముప్పై రోజులు ఏడాదికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుగా లెక్కిస్తున్నారు ఇంకా సూర్యగ్రహణాలు చంద్రగ్రహణాలు ఉండవు చంద్రుడు లేకపోతే దానికన్నా పద్నాలుగు వేల రెట్లు ప్రకాశవంతమైన వీనస్ శుక్రగ్రహం భూమిని కాపాడుతుందంటారు సైంటిస్టులు అది ఇంకో థియరీ దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం చంద్రమండలంతో భూగోళానికి ఎన్ని ప్రయోజనాలు చూస్తున్నాం కదా కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోనే అమెరికా ఆ పిచ్చి పనికి రెడీ అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అమెరికా సోవియట్ రష్యా ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం చంద్రుడికి థ్రెట్గా మారింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అక్టోబర్ నాలుగున స్పుత్నిక్ పేరుతో అంతరిక్ష ప్రయోగం చేసి విజయం సాధించింది సోవియట్ రష్యా లూనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటూ వరుస పెట్టి ప్రయోగాలు చేసింది సోవియట్ దాంతో అమెరికా కుల్లుకుంది ఎర్త్పై అమెరికా అప్పటికే ఆధిపత్యం చాటుకుంటున్నా అంతరిక్షంలో ఆధిపత్యం కోసం ఆ పిచ్చి పనికి పూనుకుంది చందమామను చంపేసి సూపర్ పవర్గా ఎదగాలన్న దురాశ పుట్టింది ఆ ఆలోచనలో నుంచి పుట్టిందే ప్రాజెక్ట్ ఏ వన్ వన్ నైన్ సీక్రెట్ రీసెర్చ్ ఫ్లైట్స్ పేరుతో చందమామను పేల్చేందుకు ఓ హైడ్రోజన్ బాంబును తయారు చేసింది అమెరికా బరువు ఎక్కువవుతుందని అణుబాంబులను ప్రయోగించాలనుకుంది కానీ మూన్ డెస్ట్రాయ్తో భూమిపై శకలాలు పడి మానవాళికి ఏమైనా జరిగితే ప్రపంచం ముందు దోషిగా నిలబడాల్సి వస్తుందని వెనక్కి తగ్గింది ఆ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసింది ఎవరో తెలుసా లియోనార్డ్ రీఫిల్ భూమి మీద ఎలాగూ అమెరికాకు పట్టుంది స్పేస్లో సోవియట్ యూనియన్తో ప్రయోగాలు చేసి తేలిపోతే అమెరికన్లు ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్లను సాటిస్ఫై చేసేందుకు చంద్రుణ్ణి పేల్చేయాలన్న సలహా ఇచ్చాడట దానికి అప్పటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఇసిన్ హోవర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగిపోయింది అందుకేనేమో అమెరికా చరిత్రలోనే పిచ్చి ప్రెసిడెంట్గా ముద్రపడ్డాడు హోవర్ అమెరికా పిచ్చి పరాకాష్టకు చేరిన ఆ నేపథ్యాన్ని 
పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ప్రాజెక్ట్ ఏ వన్ వన్ నైన్లో గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ అయిన కార్ల్ సాగన్ మరిన్ని వివరాలు బయటపెట్టాడు వాటన్నింటినీ బ్రిటన్ పత్రిక టెలిగ్రాఫ్ అప్పట్లో ప్రముఖంగా ప్రచురించింది దాంతో అమెరికా పిచ్చి పనిపై సర్వత్రా విమర్శలు వినిపించాయి అంతకుముందు సోవియట్ రష్యా కూడా ప్రాజెక్ట్ ఈ కాబేపిహో సెక్పెతో పేరుతో అలాంటి ప్రాజెక్టునే చేపట్టింది అది తర్వాత వెలుగులోకొచ్చింది నిజానికి చంద్రుణ్ణి పేల్చేయాలన్న ఐడియా కొత్తది కాదు ఈనాటిది అసలే కాదు దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న డిస్కషన్ చంద్రుడిపైకి ఇప్పటికే మ్యాండ్ అన్మ్యాండ్ మిషన్స్ ఎన్నో జరిగాయి జరుగుతున్నాయి చంద్రమండలం మీదికి న్యూక్లియర్ బాంబులో తీసుకెళ్లి పేల్చేయడం పెద్ద పనేం కాదు భూమి మీద జరుగుతున్నట్టే చంద్రుడిపై యుద్ధాలు జరిగే రోజులు త్వరలోనే రానున్నాయన్నది సైంటిస్ట సూత్రీకరణ చంద్రుడిపై ఆధిపత్యం కోసం ఇప్పటికే చాలా దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే కదా ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల రెండులో అంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం తొలినాళ్లలో అసలు చంద్రయానం గురించి ప్రపంచం ఊహించని ఆలోచించని రోజుల్లోనే ఎ ట్రిప్ టు ది మూన్ పేరుతో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఓ మూకీ సినిమా తీశారు భూమి నుంచి చంద్రుడిపైకి వెళ్లడానికి మనిషి చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని ఆ సినిమాలో చూపించారు భూమి నుంచి వెళ్లిన రాకెట్ చంద్రుడి కన్నుకు గుచ్చుకుంటుంది దాన్ని చూసి చంద్రుడు ఫీల్ అవుతాడు అక్కడ ఏలియన్స్తో ఫైట్ చేసి మరీ మళ్లీ భూమి మీదికి తిరిగి వస్తారు ఆస్ట్రోనాట్స్ అది స్టోరీ లైన్ అదే అమెరికా రష్యా లాంటి దేశాల దుష్ట ఆలోచనకు స్ఫూర్తి అంటారు ఏమైనా చంద్రుడిపై ఆవాసం కోసం విస్తృత పరిశోధనలు జరుగుతున్న టైంలో ఈ టాపిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా అందుకే మీకోసం ఈ టాపిక్ తీసుకొచ్చాం ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కమెంట్ రూపంలో చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్